欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。粉丝没几品牌先锋，京东 cos 肖战遇古谣预告，两只狗出镜。2023年了，原本计划要在2022年最热的时候播出的遇古谣，还是没有动静。粉丝们已经对于网上那些谣言心如止水了，毕竟每个月都有遇古谣，要播的消息，狼来了的次数太多了。大家也就都不信了。作为鹅的顶级项目，又有肖战这个顶流参演，粉丝们是很能理解鹅厂压着不播玉骨瑶的心情的。王牌怎么能太早拿出手呢？只不过每当鹅有新的作品大结局时，都爱营销玉骨瑶接档，或者其他作品即将上映时就传出玉骨瑶的花絮出来，让人以为快要播出的是玉骨瑶。这一点着实是令人不喜，但无可奈何，鹅厂压着不播，粉丝们除了等待别无他法，也就渐渐不着急了。毕竟不急着播不等于不播，那就慢慢来呗。肖战的粉丝们这边是安稳了，不急了，但他的合作品牌方京东好像有点子幽默在身上，貌似疯了。此前，京东就曾经以玩偶的形象 cos 了一把肖战跳极乐劲舞。虽然有玩偶服的束缚，跳的束手束脚，但着实是肖战粉丝们开怀了一番。就在粉丝们对于玉骨瑶的播出平常心的时候，京东自制的玉骨瑶花絮就这么悄无声息的上线了。京小店 cos 肖战的石影，京小花 cos 的是朱颜。两个电子狗玩偶将石影的所有花絮通通都演绎了出来，伴随着肖战的石影立誓：此生不作月，不娶妻，不反尘世，不戴皇冠，终身侍奉神明的话外音。电子狗也如同肖战一样被人整理好发饰、衣袍，跪在师傅脚下。朱颜与石影的师徒日常，石影为朱颜所受的伤，但凡事。玉骨瑶的一波花絮，经小店都全部引了出来，没有石影的仙气飘飘。经小店那玩偶服圆润的身姿，倒是没有迷倒万千少女，而是笑疯了万千粉丝，实在是太搞笑了。粉丝们在看到经小店如此卖力的表演之后，纷纷建议他去找鹅厂，让他赶紧播出玉骨瑶，毕竟这俩一个狗，一个鹅。都是动物能说得上话，还把京东这次的亲情演绎称作“玉狗谣”，希望以后“玉狗谣”每播出一集，“玉狗谣”后续也能更新一集。毕竟狗子演的实在是过于可乐了。虽然京东如此搞笑的演绎，吸引了不少观众，只不过依然没能打动鹅，让鹅把“玉狗谣”抬上来。从一开始，“玉狗谣”开机之时。就有太多人对这部剧充满了期待，毕竟古偶爆人，而肖战却是不需要通过古偶来大爆的。粉丝们期待的无非是肖战作为石影大神官的神仙装扮，实在是太过仙气飘飘了，恍若请到了石影本人一般。粉丝们等不来玉骨瑶的正式播出，能够有经小店这一品牌爸爸 cos 肖战逗大家一笑。倒也是极好的，毕竟能的品牌方如此用心对待，可见京东对于肖战以及肖战粉丝的满意度究竟有多高。玉狗瑶之后还是期待玉骨瑶的播出吧。